Man möchte manchmal solchen Damen was aufs Rückchen gießen. Oh, diese Sorte hab ich gern, man sollte sie erschießen. Ihr Kaffee. Ja, danke. Bitte schön. Was sagen Sie, was macht denn die Fliege da in meinem Kaffee? Ich hab's doch nicht. Sieht von hier aus wie rückgeschwimmen. <lacht> Na, was denn? Das ist meine Berufsbekleidung. Deckt alle wesentlichen Tätigkeiten im Haushalt ab. Business and Fun. Ja, ja Business als Business, was? Nehmen Sie mal ein Beispiel an unsere Bundeskanzlerin. Immer wie aus dem Ei fällt. Rührei. <lacht> Denn wenn die Frauen von heute Morgen wieder alt werden, da muss sich keiner wundern, wenn die Männer kalt werden. Ja, das wäre dann der Anfang schon vom Ende. Denn welcher Mann liebt alte Brust? Und alte Lände. Sie müssen viel strenger mit Ihrem Mann umgehen. Als mein Max Herbert noch gelebt hat, hat unser Tierarzt mal bei uns angerufen und gesagt, Ihr Mann ist hier mit Ihren Kater und bittet mich, ihn einzuschläfern. Geht das in Ordnung? Natürlich, habe ich gesagt. Nicht? Und den Kater setzt dann raus, der kennt den Heimweg. <lacht> Den habe ich angesprochen. Nein, doch. Ich sag, was ist, warum gucken Sie traurig? Ach, sagt er. Meine Frau hat gesagt, sie will einen Monat nicht mit mir reden. Ich sag, naja, mein Gott, so schlimm ist es auch nicht. Die Zeit geht ja auch vorbei. Ja, sagt er, heute. Ja, also ich wollte zwei Tickets nach Pittsburgh. Und was haben Sie gesagt? Ja, bitte zwei Tickets nach Pittsburgh. Ja. Das ist ja furchtbar. Ja, mir ist aber den nicht passiert. Ich war am Frühstückstisch mit meinem Ex sonntags, ganz gemütlich, will einfach nur zu ihm sagen, du Schatz, reich mir doch mal bitte das Salz rüber. Was rutscht mir da unwillkürlich raus? Du Arschloch, hast mit ganzem Leben kaputt gemacht. <lacht> Ob an der Spree, an der Oder bis zum Reine, ganz egal, wenn Sie wissen, was ich meine. Eines teils und andererseits und außerdem.